சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா ஆமே ஸ்மைல் பிளீஸ் பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கிறார் நம் தேவன் மிகவும் பெரியவர் அவருடைய பிள்ளைகள் என்பது தான் நமக்கு பெரிய ஆச்சரியமான அற்புதமான ஒரு காரியம் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அவருக்கு ஒரு உதவி கூட தேவையில்லை அவருடைய கரம் எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்குமா அமேன் பாடுவோமா ஒரு பாடலை பாடி ஆண்டுடைய வார்த்தைக்குள்ள நாம் கடந்து செல்லலாம் உமக்கு உதவி தேவையில்லை நீரே பெரியவர் உம் கரத்தின் வல்லமை எல்லாம் செய்து முடிக்கும் உமக்கு உதவி தேவையில்லை நீரே பெரியவர் உம் கரத்தின் வல்லமை எல்லாம் செய்து முடிக்கும் ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர் கூடாத ஒளியில் இருப்பவர் ஒருவராய் பெரிய அதிசயம் செய்பவர் சேரக்கூடாத ஒளியில் இருப்பவர் உமக்கு உதவி தேவையில்லை நீரே பெரியவர் உன் கலத்தின் வல்லவர் எல்லாம் செய்து முடிக்கும் உமக்கு உதவி தேவையில்லை எல்லாம் செய்து முடிக்கும் நீர் மூச்சு விட்டால் கடலே பிளந்து நிற்கும் நீ சொல்லும் போது பிளந்த கடல் ஒன்று சேரும் நீர் மூச்சு விட்டால் கடலே பிளந்து நிற்கும் நீ சொல்லும் போது பிளந்த கடல் ஒன்று சேரும் உமக்கு உதவி தேவையில்லை நீரே பெரியவர் உன் கரத்தின் வல்லவை எல்லாம் செய்து நல்ல சட்டத்தை உயர்த்தி உமக்கு உதவி தேவையில்லை பெரியவர் நீ பெரியவர் எல்லாம் செய்து முடிக்கும் ஒரு காற்றை அனுப்பி காடை கொடுப்பி கல்லை பிளந்து குடிக்க தண்ணி தருவி ஒரு காற்றை அனுப்பி காடை கொடுப்பி கல்லை பிளந்து குடிக்க தண்ணி தருவி உமக்கு உதவி தேவையில்லை நீரே பெரியவா பெரியவர் எல்லாம் முடியாதது ஒன்றுமே இல்லப்பா எல்லாம் செய்து முடிக்கும் ஒரு வார்த்தை சொன்னா எல்லாமே மாறி போகும் எங்கள் நெருக்கம் எல்லாம் தூரே ஓடி போகும் ஒரு வார்த்தை சொன்னா எல்லாமே மாறி போகும் எங்கள் நெருக்கம் எல்லாம் ோடி போகும் உமக்கு உதவி தேவையில்லை நீரே பெரியவர் உம் கரத்தின் வல்லவை எல்லாம் செய்து முடிக்கும் உமக்கு உதவி தேவையில்லை நீரே பெரியவர் பெரியவர் கரத்தின் வல்லவை எல்லாம் செய்து முடிக்கும் உமக்கு உதவி தேவையில்லை நீரே பெரியவர் எல்லாம் செய்து முடிக்கும் உமக்கு உதவி தேவையில்லை நீரே பெரியவர் யோனாவிலும் பெரியவர் சாலமொழிலும் பெரியவர் இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளை போல அழைக்கிறவர் வாங்கராஜ எங்களை மூடுங்க வல்லவை எல்லாம் செய்து முடிக்கும் மாறிடும் எல்லாம் மாறிடும் பாலே எல்லாம் மாறிடும் மாறிடும் எல்லாம் 
உமக்கு உதவி தேவையில்லை நீரே பெரியவன் வல்லமை எல்லாம் சிறிது முடிக்கோ உமக்கு உதவி தேவையில்லை நீரே பெரியவ உன் கரத்தின் வல்லமை எல்லாம் செய்து முடிக்கும் உமக்கு உதவி தேவையில்லை நீரே பெரியவ கரத்தின் வல்லமை எல்லாம் ஒரு வார்த்தை சொன்ன எல்லாமே மாறி போகும் என்னிருக்கம் எல்லாம் தூரம் ஓடி போகும் ஒரு வார்த்தை சொன்னா எல்லாமே மாறி போ என்னிருக்கம் எல்லாம் தூரம் ஓடி போகும் உமக்கு உதவி தேவையில்லை இருக்கிறவர்களை போல் அழைக்கிறவரை நீங்க சாதாரண மாணவர் அல்ல சாதாரண மாணவர் அல்ல நீங்க சாதாரண மாணவர் அல்ல நீங்க சாதாரண மாணவர் அல்ல மிக உன்னத மிக பெரியவ அன்பு உமது அடியனுக்கு அனுகூலமாயிரும் அப்பொழுது நான் பிழைத்து உமது வசனத்தை கை கொள்ளுவேன் உமது வேதத்துல அதிசயங்களை நான் பார்க்கும்படிக்கு என் கண்களை திறந்தருளும் பூமியிலே நான் பரதேசி உமது கற்பனைகளை எனக்கு மறையாதையும் உமது நியாயங்கள் மேல் என் ஆத்மா எக்காலமும் வைத்திருக்கிற வாஞ்சையை நான் தொய்ந்து போகிறது உமது கற்பனைகளை விட்டு வழிவிலையின சபிக்கப்பட்ட அகங்காரிகள் நீ கடிந்து கொள்கிறீர் நிந்தையையும் அவமானத்தையும் என்னை விட்டு அகற்றும் நான் உம்முடைய சாட்சிகளை கை கொள்கிறேன் பிரபுக்களும் உட்கார்ந்து எனக்கு விரோதமாய் பேசிக் கொள்கிறார்கள் உமது அடியனோ உமது பிரமாணங்களை தியானிக்கிறேன் உம்முடைய சாட்சிகள் எனக்கு இன்பமும் என் ஆலோசனைக்காரருமாய் இருக்கிறது என் ஆத்மா மண்ணோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கிறது உமது வசனத்தின்படி என்னை உயிர்ப்பியும் 
என் வழிகளை நான் உமக்கு விவரித்து காட்டின போது எனக்கு செவி கொடுத்தீர் உமது பிரமாணங்களை எனக்கு போதியும் உமது கட்டளைகளின் வழியை எனக்கு உணர்த்தியர்களும் அப்பொழுது உமது அதிசயங்களை தியானிப்பேன் சஞ்சலத்தால் என் ஆத்மா கரைந்து போகிறது உமது வசனத்தின்படி என்னை எடுத்து நிறுத்தும் பொய் வழியை என்னை விட்டு விளக்கி உடைய வேதத்தை எனக்கு அருள் செய்யும் மெய் வழியை நான் தெரிந்து கொண்டு உம்முடைய நியாயங்களை எனக்கு முன்பாக நிறுத்தினேன் உமது சாட்சிகள் மேல் பற்றுதலாயிருக்கிறேன் கர்த்தாவே என்னை வெட்கத்திற்குட்பட பண்ணாதையும் நீர் என் இருதயத்தை விசாலமாக்கும் போது நான் உமது கற்பனைகளின் வழியாய் ஓடுவேன்எடுக்கிறேன் <laughs> I am taking this from the life of a young man David and telling you. Veda miha miha anbaga alagaga solugirathu. Very lovingly and beautifully the Bible says. Davidu endra valibanudaiya vaalkai varalaarai kurithu vedam solugirathu. Bible speaks about the history of the young man David. Avan oru aadu meekra oru valibanai irundha. He was a shepherd boy. அவனுக்கு <laughs> <laughs> நீங்கள் ஒருவேளை உங்கள் குடும்பத்தாரால் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் but he was exalted devanukku chamamanadai kollayadina porulaga ennadabadi irundha 
he did not think as a treasury to be equal with god ana avar thannai thanai thaaltina but he humbled himself manusha roopamai kanapatta he was taken as a form of man adimeyin roopathai edutha he took the form of slavery silavai chaava yetukkullum varaikkum thannai thaaltina humbled himself even unto the death of the cross aagave eppeerkku melana yesu endra peyarai kondu uyarthapatta so he was exalted the name above all names yesu devan Jesus is God. Deva Kumaran. Son of God. Avar ungale aashirvadippa. He will bless you. Avar sonna. He said. Parishuddha aavi petru kollungal endru sonna. He said receive the holy spirit. Inda abhishegathai patti oru sila kaaryangalai surukkamai paarkrom. Very short we are going to see about this anointing. Mudalavathu suthigarippin abhishegam. First one the anointing of sanctification. One Samuel in puthagam 16 am adhigaram 12 13 vasanangal solugiradhu. First Samuel chapter 6 ஒருவன Samuel came. முதலாவது ஈசாயை தன்னுடைய மூத்த குமாரனை அனுப்பினார். First Jesse sent his first son. அவன் வந்தான். He came. உயரமாக இருந்தான். He was tall. அழகாக இருந்தான். He was handsome. யுத்த வீரனாக இருந்தான். He was a warrior. Samuel திருக்கரிசி பார்த்தார். The Samuel saw the prophet. தேவன் இவனை தான் அபிஷேகம் பண்ண சொல்லுகிறாரோ என்று பார்த்தார். He saw whether God is asking to anoint him. ஆனால் தேவன் சொன்னார். But God said, இவன் முகத்தை பாராதே. Do not see his face. நான் இவனை புறக்கணித்தேன். I have rejected him. மனுஷன் பார்க்கிற விதமாய் நான் பார்க்க மாட்டேன். I do not see in the way the man sees. மனுஷன் முகத்தை பார்ப்பான். Man will see the face. நானோ இருதயத்தை பார்க்கிறேன். But I see the heart. ஆகவே ஒவ்வொருவரா ஈசாய் அனுப்பினார். So Jesse sent one by ஒரு வரையும் தேவன் அபிஷேகம் பண்ணவில்லை God did not anoint any of them கடைசியாக சாமுவேல் கேட்டார் At last Samuel asked உன் பிள்ளைகள் இவ்வளவு தானா Is your children this much இல்ல இல்ல ஒருவன் ஆடுமேய்த்து கொண்டு இருக்கான் அவன் ஒருவன் இருக்கான்னு சொன்னான் He said no no one is standing the flock there அவனை அழைத்து வா அவன் வரும் வரைக்கும் நான் பந்தி இருக்க மாட்டேன் என்று சொன்னார் He said you bring him here till then I will not eat அவனை அழைத்து வந்தார் They also took him சிவந்த மேனி He was ruddy அழகிய கண்கள் Beautiful eyes நல்ல ரூபம் A good appearance Samuel ukkadatha Samuel was seated avane paartha he saw him devan sonna god said Samuel elumbu Samuel rise up elundru rise up ivanba it is he abhishegam anna anoint him Samuel abhishegam anna Samuel anointed him avan mel parishuddha aviyana oru erangi vandha Holy Spirit came on him idu mudalavada abhishegam this is the first anointing idarku per suthigarippin abhishegam this is called anointing of sanctification vedam solugirathu bible says சுத்திகரிப்பின் அபிஷேகம் anointing of sanctification குஷ்டரோகிகளை சுத்திகரிக்கும்படி தேவன் ஒரு அபிஷேகத்தை வைத்திருக்கிறார் God has kept an anointing to cleanse the lepers அந்த சுத்திகரிப்பின் அபிஷேகம் that is the anointing of sanctification லேவியராகமம் 14 அதிகாரம் 19வது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் கேளுங்க லெவிடிகஸ் சாப்டர் 14 verses from 19 ஆசாரியின் பாவ நிவாரண பலியையும் செலுத்தி சுத்திகரிக்கப்படுகிறவனின் தீட்டு நீங்க அவனுக்கு பாவ நிகர்த்தி செய்து பின்பு சர்வாங்க தகன பலியை கொண்டு சர்வாங்க தகன பலியையும் போஜன பலியையும் பலிபீடத்தின் மேல் வைத்து அவனுக்காக பாவ நிவர்த்தி செய்ய கடவன் அப்பொழுது அவன் சுத்தமாக இருப்பான் Then the priest is to sacrifice the sin offering and make atonement for the one to be cleansed from their uncleanness. ஆகவே சுத்திகரிப்பின் அபிஷேகம் So anointing of sanctification முதலாவது சுத்திகரிப்பின் அபிஷேகம் First is the anointing of sanctification ஆவிக்குரிய ரீதியில் என்ன விதமான வியாதிகள் இருக்கிறது In the spiritual realm what kind of sickness we have சரீரத்தில் உண்டான வியாதிகளை மருத்துவர்கள் சுகப்படுத்துவார் Doctors will heal the physical sickness ஆவிக்குரிய வியாதிகள் சுகமாக தேவனிடத்தில் போக வேண்டும் அடுத்து ஊழியரிடத்தில் போக வேண்டும் To heal the spiritual sickness you have to go to God and to the servants of God. ஆகவே ஆவிக்குரிய ரீதியில் உள்ளான மனிதனுக்குள் இருக்கக்கூடிய குற்றங்கள் என்ன? 
So what are the iniquities inside the inner man? Adu lirundu nam sutti gari ke pada bendo. From that we have to be sanctified. Levi ragam am irubatti onna madigaram panattu mudal irubatti rendu varai ulla vasanangale vasitu parangna. Read Leviticus chapter twenty one verses from eighteen to twenty one. Nan vasikaran kelangga. Listen to me reading it. Angge bi nam ulla varuvan manangalaga thay. Mudala vadu kurudan. No man has any defect may come near. First one is blind. ஆவிக்குரிய <laughs> குருடு <laughs> If no vision it means spiritual blindness. வேதம் சொல்கிறது. Bible says. தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்கெட்டு போவார்கள். People will perish where there is no vision. ஒரு வருடத்துக்கான தரிசனம். A vision for one year. ஐந்து வருடத்துக்கான தரிசனம். Vision for 5 years. 10 வருடத்துக்கான தரிசனம். Vision for 10 years. இப்படிப்பட்ட தரிசனங்கள். These kind of visions. ஒருவேளை நீங்கள் ஒரு ஸ்தாபனத்திலே வேலை பார்க்கலாம். You could be working in an institution. ஒரு சாதாரண வேலை பார்க்கலாம். You could be working in a simple job. ஒரு 50000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்கலாம். Could be getting a 50000 as salary. இது எனக்கு போதும் என்று இருந்து விடாதீர்கள். Do not be seated this is enough for me. இன்னும் என் வேலையிலே நான் முன்னேற வேண்டும். I should be improved in my work. நான் ஒரு மேனேஜர் ஆகி மாற வேண்டும். I should turn as a manager. ஒரு தரிசன வைத்துக் கொள்ளுங்கள். You keep a vision. அல்லது நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுக்க வேண்டும். Or I should take a project. நான் ஒரு கம்பெனி ஏற்படுத்த வேண்டும். I should start start a company appadiyaga javam pannunga you pray like wise appadi pattavaigal illadavan darshanam illada kurudan the one who is no vision is a spiritual blind renda avadu sappani the second one is lay sappani endral enna what is the meaning of lay elundirukka mudiyadavan one unable to rise up aavile elumba vendum should rise up in the spirit vedam solugirathu bible see elumbu elumbu siyone un valamai tarithukol rise up rise up zion put on கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் புதுபல நடந்து கழுகை போல உயர எழும்புவார்கள் தேவ வார்த்தையை சொல்ல எழும்ப வேண்டும் இருந்து விடாதீங்கள் வானொலியிலே கொடுங்க எவைகளில் எல்லாம் தேவ வார்த்தையை கொடுக்க முடியுமோ அவைகளை எல்லாம் கொடுப்பதற்கு பெயர் எழும்புதல் When what are the ways you could give the word of God that means to rise up. Sappaniya irundu vidadirunga. Do not be lame. Suttigarikkapada vendum. Be sanctified. Moondavathu kurugina alladhu neenda avayavum ullavan. The third one is disfigured or deformed. Minjana nidiman. The one who is more righteous. Neenda avayavum endru minjana nidiman. The disfigured one means the more righteous one. Kurugina avayavum ullavan endru avan obadesamai theriyadavan. The deformed one means the one who do not know the doctrines. Aagave appadipatta urla iradirunga. So do not be like that. Minjana nidimana iradirunga. Do not be the more righteous one. Vedathil illada kaaryangalai pesuvar. They will speak things which is not in the Bible. Aahayathe naan villai valaithu viduven endru solluvar. They will say I will bow the heavens like a bow. மிஞ்சன நீதிமான்கள் இன்றைக்கு சபையில் ஏராளம் பேர் இருக்கிறார். Today there are people who are more righteous in the church. போதகர்களில் ஏராளம் பேர் இருக்கிறார். There are many pastors. வேதத்தில் இல்லாத புதிய புதிய உபதேசங்களை பேசுவார். They will speak new new doctrines from the Bible. மிஞ்சன நீதிமான். The more righteous one. காலொடிந்தவன். The next one is the crippled foot. கால் ஒடிந்தவன் என்றால் என்ன? What is the meaning of the crippled foot? நன்றாக நடந்து கொண்டு இருக்கிறவனுடைய கால் ஒடிந்து போகும். The one who was walking well his feet will be broken. நன்றாக ஊழியம் செய்து நடந்து ஆவிக்குரிய ரீதியிலே நடந்தவன் ஆனால் இப்பொழுது கால் ஒடிந்து போய் கீழே கிடக்கிறான். The one who has walked well in the spiritual life now it is broken and fallen down. ஏதோ ஒன்றில் இடறி கீழே விழுகிறது. He is stumbled because of that and fallen down. கையொடிந்தவன் 
the one whose hands are broken yaralamai kodukravarla irundirpargal could have been the people who have given much dasamabhagam kodukravarla irundirpargal could have been given the tithes alal ippolu adai neruthi irpargal but now they have stopped it kaaranam enna what is the reason avan kai odindu ponadu their hands are broken kai neetta mudiyadu unable to straighten the hands kai neetta edagalukku kodukka mudiyadu unable to give it to the poor sabakku kodukka mudiyadu unable to give to church suttigarikkapadu be sanctified adutha kunan the next one is the hunchback kunan endral enna what is the meaning of hunchback mele paarka mudiyadhu unable to see up paraloga sindha illadavan have no thoughts of heaven paralogathe kurithu sindhikkave maatar will not think of heaven at all oru naal marikkum ulud enge povom endrade kurithu yosikkave maatar they will not think if they die where they will go eppozhudhu paarthalum ulagam 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 panam venam kaasu venam sottu venam suga venam ipdiye solli kondirpaar always they think of the world and they say about the money and the possessions 50 pound irundal 100 pound venum endru solluvaar if they have 50 sovereigns they will say i want 100 sovereigns naal veedu irundal 5th veedu vendum endru solluvaar if they have four houses they will say i want one more eppozhudhu ulagathe paarthu kond always looking at the world adutha kullan the next one is dark aavide valachi illadavan have no growth in the spirit vasanathil valachi illadavan no growth in the world sabaiyile valachi illadavan no growth in the church innum upadesathil valachi illadavan no growth in the doctrines kullan the dark poo vilunda kannan the one has eye defect yerkadave darshanam irundhu ippozhudhu andha darshanam maraindhu ponavan already the one who had vision but now it is vanished yen andal kan therindha unakku than poo vilum because the one can see clearly will get the defect kurudanukku poo viladhu the blind will not get it nandaga therindhu kondirundha unakku poo vilundhu ponadhu but the one who was watching well now he got defect thanudey darshanathai ilandhu ponavan he has lost his vision adutha soriyan The next one is the festering. Sorian and all that. What is the meaning of festering? Adat thavu ne kutra thay sorindu konde irupa. Always scratching others' mistakes. Adat thavu apni panna, apni panna inda avu ne chodi konde irupa. Always they will blaming others. They have done this and that. Positive or passive matter. They will not speak positive words. Yalla merak. Everything will be there. Aan al onda merla. But nothing is there. Avu ne parnga inda chodu varu. They will say, look at him. Sorian. the festering one asar ullavan the one with running sores asar endral sharirathile asar irundu konde irukkum always having sores on the body ivanam matra kuraigalai solugira vanda also he blames about others adutha vidai nasinginavan the next one is damage testicles vidai nasinginavan endral enna what is the meaning of damage testicles aavi kuriya maladam the barren one in the spirit aathma aadayam pannadavan the one who does not own sores ippadipatta குற்றங்கள் உங்களிடத்தில் இருக்கிறது do you have this kind of iniquities in you சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் should be sanctified சுத்திகரிக்கப்படும் பொழுது நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் when you are sanctified you will be blessed இதுதான் முதலாவது அபிஷேகம் this is the first anointing இரண்டாவது பாருங்க see the second one ரெண்டு சாமுவேல் என் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் சொல்கிறது second samuel chapter 2 and verse 4 says யூதாவின் ஜனங்கள் வந்து David abhishekam anindar people of judah came and anointed david yudavin mel abhishekam anindar he anointed him over judah rendavada abhishekam the second anointing parindu pesudar interceding asari anandal enna who is a priest avan parindu pesuva he intercedes abraham e parunga look at abraham adu vaasithu parunga you read about him sodomukkaga aaru murai parindu pesina for six times he interceded for sodom 50 nidiman 50 righteous 40 nidiman 40 righteous 30 nidiman 30 righteous 20 nidiman 20 righteous 10 nidiman 10 righteous appadi sollikonde aaru murai solluva for six times he sees andavare avargal irundal neer alikkamaatteer lord when it is like this you will not destroy repeat thirumb thirumb sollikonde irpa he was keep on seeing it parindu pesugira abhishekam anointing to intercede adutha aaradhikira abhishekam The next one is anointing to worship. Jebikra Abhishekam. Anointing to pray. Iradan Asari Abhishekam. This is the priestly anointing. Rendavad Abhishekathayin petrukkullungal. Also receive the second anointing. Moondravad Abhishekathay paharangal. 
See the third anointing. Second Samuel chapter five and verse three. All the people came to Israel to worship the Lord. Second Samuel chapter five and verse three. Israel, the people, all of them, came to Israel to worship the Lord. All the people of Israel came and anointed him over Israel. This is the third anointing. Israel, the people of Israel, came and anointed him over Israel. This is the third anointing. Israel, the people of Israel, came and anointed him over Israel. This is the third anointing. Israel, the people of Israel, came and anointed him over Israel. This is the third anointing. Israel, the people of Israel, came and anointed him over Israel. This is the third anointing. Israel, the people of Israel, came and anointed him over Israel. This is the third anointing. Israel, the people of Israel, came and anointed him over Israel. This is the third anointing. Israel, the people of Israel, came and anointed him over Israel. This is the third anointing. Israel, the people of Israel, came and anointed him over Israel. This is the third anointing. Getting victory. Philistia road with the manina. He battled with Philistines. Syria road with the manina. Battled with Syrians. Amalek road with the manina. Battled with Amalekites. All road him jayt avan kridatay parithu konda. He took over everyone and took their crowns. All edathreem jayam petra. He got victory in all the places. Ungal ka avi kuriya mandalathil yuttam erakarda. Do you have a battle in the spiritual realm? Satan or yuttam ande. You have battle with the demons. Inda abishegathe petru kundi galle yalnal sattru kalle jayipir. If you receive this anointing, you will take victory over demons. Inna munda abisheg ungal ka kadekhi mani nani pola do jabi ka pogre. I am going to pray that you should receive all the three anointings. Kathar ungle asir badi para. May the Lord God bless you. Nandi Yesu Swami. Thank. Thank you Lord Jesus. பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே உமக்கு நன்றி. Holy Father we give you thanks. சமூகத்தில் அமர்ந்திருக்கிற நம்முடைய பிள்ளைகளை கண் நோக்கி பார்த்தா. Lord look unto the people who are seated in your presence. தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்கிறார். The Lord God sees. நீ உன்னை இன்னும் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது இருக்கிறது. There are things that you need to be changed. ஒரு மரம் எப்படியாய் வெட்டப்பட்டு செதுக்கப்படுகிறதோ அதே போல நீ செதுக்கப்பட்டு உபயோகப்பட வேண்டும் என்று தேவன் சொல்கிறார். God sees just like a tree is cut and carved you need to be carved. நீங்க அப்படியாக உருவம் மாற்றப்பட வேண்டியது இருக்கிறது you have to be transfigured like that மனம் திரும்பி புதிதாய் மாறுங்கள் repent and get renewed மறுரூபமாகுங்கள் என்று தேவன் சொல்கிறார் God says be transformed இப்பொழுது இருக்கிறது போல அல்ல not in the way you are now என் சமூகத்திலே காத்துரு wait in my presence நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிற கர்த்தர் I am the Lord who blesses you நான் உன்னை அபிஷேகம் பண்ணுகிற கர்த்தர் I am the Lord who anoints you உன் மேலே நான் ஆவியை ஊற்றுவே I will pour my spirit on you இதோ உனக்கு முன்பதாய் நான் அமர்ந்திருக்கிறேன் Behold I am seated before you நான் ராஜாதி ராஜாவாய் அமர்ந்திருக்கிறேன் I'm seated as the king of kings நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர் I am the Lord who blesses you Eliezer 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 என்ற பெயர் எனக்கு முன்பதாய் வருகிறது The name Eliezer is coming before me உன்னை தேவன் உபயோகிக்க விரும்புகிறார் The Lord wants to use you அபிஷேகிக்க விரும்புகிறார் He wants to anoint you தேவன் உன்னை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் The Lord wants to bless you Mark 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 என்ற பெயர் எனக்கு முன்பதாய் வருகிறது The name Mark is coming before me உன்னையும் தேவன் பயன்படுத்த விரும்புகிறார் The Lord also wants to use you உன்னை தேவன் பயன்படுத்த விரும்புகிறார் The Lord wants to use you பரலோகம் திறக்கப்பட்டிருக்கிறது Heavens are open அங்கிருந்து ஆசீர்வாத மழை உங்கள் மேல் ஊற்றப்பட்டிருக்கிறது From there the blessings of rain is showering on you அறிந்து கொள்ளுகிறவன் அறிந்து கொள்ளட்டும் The one who understands let him understand தெரிந்து கொள்ளுகிறவன் தெரிந்து கொள்ளட்டும் The one who knows let him know தெரிந்து கொள்ளுகிறவன் தெரிந்து கொள்ளட்டும் The one who knows let him know நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிற கர்த்தர் I am the Lord who blesses you நன்றி இயேசு சுவாமி Thank you Lord Jesus நன்றி இயேசு சுவாமி Thank you Lord Jesus வியாதி கடேசுவின் நாமத்தில் நீங்கி போகிறது The sickness is removed in the name of the Lord Jesus கர்த்தருடைய வல்லமை உங்கள் மேல் இறங்கி வருகிறது Power of the Lord is coming on you குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை கர்த்தர் கட்டளை எடுக்கிறார் The Lord is commanding children to the ones waiting for the baby. Yes, Christ in the name of the Lord Jesus Christ, we pray, Father. Ungalukai jabi kena angal kathar krom. We are waiting to pray for you. Ungalukai jabi kena angal kathar krom. We are waiting to pray for you. Ungalukai jabi kena angal kathar krom. We are waiting to pray for you. Ungalukai jabi kena angal kathar krom. We are waiting to pray for you. Ungalukai jabi kena angal kathar krom. We are waiting to pray for you. Ungalukai jabi kena angal kathar krom. We are waiting to pray for you. Ungalukai jabi kena angal kathar krom. We are waiting to pray for you. Ungalukai jabi kena angal kathar krom. We are waiting to pray for you. Ungalukai jabi kena angal kathar krom. We are waiting to pray for you. Ungalukai jabi kena angal kathar krom. We are waiting to pray for you. Ungalukai jabi kena angal kathar